ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഐഷസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മലബാർ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് പല വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുമല്ലോ അതായത് ചിക്കൻ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ നെയ്ച്ചോറ് ഇട്ടിട്ട് ദം ഇടാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മലബാർ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള അരികളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് മലബാർ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയൊക്കെ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ അരിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അതായത് ജീരകശാല റൈസ് കൈമ റൈസ് ഇതൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ അരികളാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തും കിട്ടണം എന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ യു എയിൽ ഈ ഗോൾഡൻ ഷെഫിൻ്റെ ജീരകശാല റൈസ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത അരിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും കിട്ടണം എന്നില്ല അതുപോലെ ഇത് വലിയ അരിയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാ സ്റ്റോറുകളിലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ജീരകശാല റൈസ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ബസ്മതി റൈസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ മലബാർ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയിലേക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ജീരകശാല റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ബസ്മതി റൈസ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു കപ്പിൽ നാല് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് ബസ്മതി റൈസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കണം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ജീരകശാല റൈസ് കിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബസ്മതി റൈസ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ മലബാർ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് വലിയ ജീരകം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും ചേർക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും നാളികേരവും കൂടിയുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാളികേരവും പിന്നെ ഒരു പത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ കഴുകുക എന്നിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം നമ്മളത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് എല്ലാം കൂടിയുള്ള പേസ്റ്റ് പിന്നെ ഒരു അര കപ്പോളം വരുന്ന തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടി ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഒരു കാൽ കപ്പോളം ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ ഗ്രേവിയിൽ ചേർക്കാനുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അധികം ചേർക്കണ്ട എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗ്രേവി റെഡി ആവുന്നത് വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം പിന്നെ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ചിക്കനിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ചേരുവകളും നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഗീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോർമൽ ഗീ ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ മിൽമ അമുൽ അൽമറ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരുന്ന നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മെൽട്ടാവുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഉള്ളി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കേട്ടോ അത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അത് ഗോൾഡനും ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു പാനിൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഫ്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സവോള നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ളത് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വീണ്ടും ഇത് ഒന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യട്ടെ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വയറ്റിയ ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കാം വീണ്ടും ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് എണ്ണ മുകളിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവം വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും മസാലയ്ക്ക് അപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ബിരിയാണി മസാല പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയത് ബിരിയാണി മസാല പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെല്ലറയുടെ ബിരിയാണി മസാല പൗഡറും ആഡ് ചെയ്യാം ഇതുപോലത്തെ പാക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ ഹോം മെയ്ഡ് ബിരിയാണി മസാല പൗഡറിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ അതും ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള മല്ലിയില പുതിനയില ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വയറ്റി കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾക്ക് ഉപ്പൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിൽ ഉപ്പ് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് കുറവാണെന്നെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അല്പം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കാഷ്യൂ കോക്കനട്ട് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ കാഷ്യൂ കോക്കനട്ടും കൂടി ഉള്ള പേസ്റ്റ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു തിക്നെസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പേസ്റ്റാണ് അത് നല്ല സ്പെഷ്യൽ ടേസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മസാലയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഇതൊന്നും നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അതായത് ഈ ഗ്രേവി ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ നമ്മൾക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം പിന്നെ അത് തുറന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ കാരണം ആ ഗ്രേവിയിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല ഡ്രൈ ആവണമെങ്കിൽ അത് തുറന്നിട്ടിട്ട് വേവിക്കണം പിന്നെ ചിക്കൻ അധികം വെന്ത് പോകാതെയും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ നേരം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അരി ഒന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ പാൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു ചിക്കൻ്റെ മാഗി ക്യൂബ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഏലയ്ക്ക കറാമ്പു ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഉപ്പ് അധികം ആവേണ്ട കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഗ്രേവിയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് തിളയ്ക്കുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് കഴുകുക എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കഴുകിയിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യണം എന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ അരി നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് പോലെ ആക്കുമല്ല ഗീ റൈസ് ആക്കുന്നില്ല നമ്മൾ അത് അരി നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വേവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം വീണ്ടും ഇത് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ അപ്പോൾ ആ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ്റെ
इन इे नमुक साधा नोर्मल वाटर इन चो इन अरी कूड़ल वेव फ्लैम ऑफा मरको चोरी फ्लैम ऑफा इन प्रोसस् दम प्रोसस् इन ट्रडीषण मेतड मलबार चिकन दम बिर्याणी तैयार अदायदी नोल स्ट्रेन वे नूटेड़ेमें ना चिकन ग्रेवी मिले चोर आडा पा यानि इन पेटी मैं अलग इतर वैलियो स्ट्रेन आडेम चोर आडेम आडेम इन पेट पेट अलग नाम अरी आ वे कड़ी वेव कूड़ी इप्त पाक वेवल कल स्ट्रेन नामिद ड्रेन अब कुछ नमुक दमक अलप रईस नमुकूरपाइस नमें पा अब ईस नीट वैलियो कोलांडर अलग ओटपात्र नडेव अब बिर्याणी फस्ट लेयर नीडी आक कई इन इतना नाप्रेडम नमक मिले नडेक दमय नडेक अरी इन कूड़ल वेवा सहायक अब अद नीर्च आडेक दम समय इन इन मिले मल पुदीन चोप आडेक इन नमुक नाडी आक वैच्ड फ्रेड ओनियन काशी नट फ्रेद आडेक इन और अलप गरम मसाल पौडर आडेद इन आ्लवर किर्याणी दम इटेट नो ओपन न्लवर गरम मसाल पौडर आडेद इन वी नमुक ई चोर लेयर चोर लेयर वी वी या नाइट वे वार्त शेष निपे लेयर अगर पेटी वैलियो कोलांडर चोर अच्छे कुरेश कुरेश लेयर मीडू ने मल पुदीन फ्रेड ओनियन अब मिले गरम मसाल पड़ी इूद नमक कवर यानि सिलवर फॉल वे कवर अलग मैदमाव और मव परु आशेम इन चुट नोटे नमक कवर एन नड़च अत्रु लिडो न्लोस अब बिर्याणी नाइट सील नवर इन नमक मुपद मिनट कुण अब वाले कुर फ्लैम तेज मस्टा वाले कुर फ्लैम कुमार मुपद मिनिटिशेष न्लम ऑफ वे मुपद मिनट न वेद वे नाम ओपन इं मेर मणिकूर् कह नाम मुपद मिनट नुकान मुपद मिनट नाम ऑफ कुछ नर वो इन याद ओपन अब नाम मलबार चिकन दम बिर्याणी रेडी आई नोल ना स्मेल वो इन नमक असंब्ल अभी वि अब न सैडी वे विबाने और मसाल वे कुछ मसाल कुछ वैट अगर वे विबा ने पात्र विटो बेस्ट इ चन नाइट ना पाक वेवान वाला वेंद कु अब इले वे नर्वे या सैडी नम्बर दम नम्बर पर सैडी या ना कुछ फ्रेड ओनियन अब बाकी ना सर्व अट्कान वेट मैं कुछ पर अब मलबार चिकन दम बिर्याणी अटीपल बिर्याणी रेडी आईटे 
എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മലബാർ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് വീഡിയോ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും സജഷൻസൊക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് ഓണിയനൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുതേ അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ച